good evening everyone now in this video i have to describe you the 13 article of our constitution that is law in consistence with or in derogation of the fundamental rights like okay now we have to be con uh, now we have to be started our topic in this uh, in this article firstly you have to be uh, firstly you have to know that in this article we doesn't retain any right ठीक है इन इस आर्टिकल के अंदर हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन से राइट्स हैं जो हमें नहीं मिले या फिर जो इनवैलिड हो सकते हैं या फिर जो वैलिड हुए थे ठीक है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एग्जिस्ट कब से कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 से ठीक है इसके अंदर क्या था सबसे पहले जो इसकी जो डेफिनेट जो इसके नोटिंग है उसके अंदर उन्होंने बताया गया है कोई भी ऑर्डर कोई भी लेजिस्लेशन को ना वायलेट करना ना एवरेज करना ना कॉन्ट्रावेंट करना इसी के इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी लॉ को या कोई भी फंडामेंटल राइट्स को स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की किसी भी ऑर्डर या लेजिस्लेशन को ना वायलेट करेंगे ना एवरेज करेंगे ना कॉन्ट्रावेंट करेंगे राइट अब सबसे पहली बात यह आती है कि इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है नंबर फर्स्ट इट इट प्रोवाइड्स अ गारंटी नंबर टू इट इज़ अ जस्टिस शेवर ठीक है कभी क्या होता है कि जो ये ये जो ये पूरा प्रोसेस था आर्टिकल थर्टीन थर्टीन को डिस्कस करने के लिए थर्टी एट डेज का इसका प्रोसेस चला था और जो हमारा पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है कि जो स्टेट ये थर्टीन आर्टिकल के थ्रू वो यही बताने जाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसीलिए उसके लिए थर्टीन आर्टिकल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कहीं पर स्टेट की जो आर्बिट्रेरी पावर है उसे इन्वेजन उसके इन्वेजन से बच सके लोग क्योंकि उनके उनके लिए ही ये वो अप्लाई होगा और दूसरी बात जो ये आर्टिकल है वो मैं ये बताता है कि जो स्टेट है वो इस हिसाब से जज करना चाहिए कि इसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है कि कोई भी चीज़ अगर स्टेट कुछ कर रही है तो उसका सबसे पहले वो ये चेकआउट करेगी कि इसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है हमारे राइट्स पे राइट्स ऑफ फ्रीडम पे ठीक है इसके बाद हमारा जो ये आर्टिकल है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस है फर्स्टली प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सेकेंडली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नाउ आई आई हैव आई हैव टू डिस्कस द पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले के जो लॉ थे जो अप्लाई होते थे ठीक है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो लॉ फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्स्टिट्यूंट नहीं है फंडामेंटल राइट के साथ जो कॉन्स्टिट्यूंट नहीं हैं वो उनको वो हो जाएंगे वॉइड लेकिन जो कंसिस्टेंट होंगे वो हो जाएंगे वैलिड जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल कहा कि एजुकेशनल एक्ट 1930 के अंदर एक क्लॉज आता था जिसके अंदर वो बोलते थे ये पार्टिकुलर क्लास के बच्चे जो रिज़र्व कैटेगरी के, के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं तो उनके लिए ये लॉ अप्लाई होता था क्योंकि इनके लिए वॉइड हो गया ये लॉ के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला जाएगा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है इसको दो डॉक्ट्राइंस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है नंबर फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरबिलिटी दैट टू मीन टू सेपरेट इसके अंदर क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग लॉ को चेक करना कि कौन लो को रिस्पेक्ट कर रहा है और कौन लोग को रिस्पेक्ट नहीं करना कर रहा यू हैव टू चेक बिकॉज हु इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग द लो देन देन कोर्ट विल पनिश दैम राइट उसके अंदर एक केस लो आया था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है का सेक्शन फोर्टीन है वो ये कहता है कि जो भी जिसको भी हम जिस पर्सन को हम डिटेन करेंगे वो कोर्ट के अंदर जाके जब उसको एक जब कुछ सब कुछ पता चल जाता है कि इस इस पर्सन को डिटेन किया गया था अगर वो कोर्ट में जाके उसको अपनी डिटेंशन के ग्राउंड्स बताने के लिए मैंने पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया था डिस्क्लोज नहीं कर सकता था वो तो फिर जो वो ये वाली चीज़ थी ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थी तो फिर उन्होंने इस चीज़ को क्रॉस आउट किया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमारे लोगों के साथ कंसिस्टेंट नहीं है इट इज़ गोना बी इनकन्सिस्टेंट सो दैट देर इज देर इज एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्टर इन सेवरेबिलिटी बिकॉज इसके अंदर ये बोला जाता है कि जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग फॉलो नहीं हो रहा या लोग रिस्पेक्ट नहीं हो रही देन यू शुड देन यू शुड पनिश दैम एंड द लॉ विच इज़ वॉइड एंड विच इज़ अगेंस्ट द विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट इट इज ऑलवेज वॉइड ओके द सेकेंड डॉक्टर इज डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स 
इक्लिप्स का मीन मतलब होता है कि टू हाइट हाइट करना है किसी चीज़ को या फिर जो डॉक्टर ऑफ इक्लिप्स है वो यहाँ पर शेडो करेगी कहीं पर जो इनकन्सिस्टेंट लो है जो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू या कोई भी अमेंडमेंट होती है उसके थ्रू वो पूरी तरह से अवॉइड नहीं किए जाएंगे वो एप्लीकेबल होंगे लेकिन वो पूरी तरह से हाइड रखे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट होती है तो वो वहाँ के लिए वो चीज़ वो वैलिड हो जाएगी ठीक है और इसकी जो अमेंडमेंट थी एक केस था बिका जी वर्सेज बट ऑफ एम पी वर्स इसके अंदर इस केस के अंदर क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की थी एक पावर दी गई गई थी कि यू हैव द राइट टू टेक ऑल ओवर द टेक ओवर द मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल अंडर द गवर्नमेंट राइट तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो नहीं होगा लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट हुई थी 19 के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज सिक्स के अंदर उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि बाद में जाकर उन्होंने अमेंडमेंट किया कि नहीं ये हो भी सकता है इट इज़ अ वैलिड समवेयर इट इज़ नॉट अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट दैट दैट इज़ अमेंडमेंट इन आवर फंडामेंटल राइट इन दैट पार्ट दैट इज़ अ वैलिड दैट आई हैव मैंशन अब ऑफ दैट इफ If if somewhere uh, there is a law is not consistent with with our law, but doctrine of eclipse is applicable from there to hide to hide that content. But in future, if there is in some amendment in our constitution, then they have to be valid automatically, right? This is the pre-constitutional law. Now the last one is that the post-constitutional law and the under Article thirteen sub clause two. इसके अंदर एक केस आया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स ये कंपनी थी कंपनी कह दी है कि जो सिटीजन को मिलते हैं मतलब व्हाट विल बी द वैलिडी ऑफ द नॉट व्हाट विल बी द वैलिडी टू ऑफ द लो टू द नॉन सिटीजन उसने ये कहा कंपनीज वाले जो थे भी सिटीजन नॉन सिटीजन के लिए क्या वैलिडिटी होगी तो इसके लिए एक लॉ अप्लाई किया गया था इसने कहा था भाई जो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि ये आपकी कंपनी है तो इसको हम फंडामेंटल राइट्स को आप आप इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप लॉ नहीं लगा सकते ये था हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थैंक यू